നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ത്രീ എയ്റ്റ് കോയിൻസ് വയർ ടോസ്ഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടൈംസ് ദ റിസൾട്ട് ഒബ്ടൈൻഡ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ടെസ്റ്റ് വെദർ ദ കോയിൻസ് ആർ അൺബയാസ്ഡ് കെ എട്ട് കോയിൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് തവണ ടോസ് ചെയ്തു നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് കോയിൻസ് അൺബയാസ്ഡ് ആണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം കോയിൻസ് അൺബയാസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോയിൻസ് അൺബയാസ്ഡ് ആണ് അതായത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിൽ ഒരു ഗുഡ്നസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് വേണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടില്ല ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് രണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പത് എഴുപത്തഞ്ച് അമ്പത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഒമ്പത് ആറെന്ന് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടില്ല എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫോർമുല പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എൻ സി എക്സ് പി റൈസ് ടു എക്സ് ക്യു റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് കോയിൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എൻ സി എക്സ് പി റൈസ് ടു എക്സ് ക്യു റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എട്ട് ആണ് സ്മോൾ എൻ ഈക്വൽ എയ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് എട്ട് വരെയാണ് എയ്റ്റ് കോയിൻസ് ആണ് ടോസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ഇൻ എ ടോസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്സസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ഇൻ എ ടോസ് ഒരു ടോസിൽ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഒരു ടോസിലാകെ എന്തൊക്കെയേ വരത്തുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ വരാം അതിനകത്ത് ഹെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു പി ഈക്വൽ വൺ ബൈ ടു ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് പി ആണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് പിയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ വൺ ബൈ ടു വരും പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്സസ് ആണ് ഒരു തവണ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അതാണ് വൺ ബൈ ടു ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു എൻ ഈക്വൽ എയ്റ്റ് സ്മോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എയ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് സീറോ തൊട്ട് എയ്റ്റ് വരെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ തൊട്ട് എയ്റ്റ് വരെ പി ഓഫ് എക്സ് ഫോർമുല എൻ സി എക്സ് പി റൈസ് ടു എക്സ് ക്യൂ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് നെക്സ്റ്റ് കോളം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് എന്ന് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് തവണ ടോസ് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തു അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ അപ്പം പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എൻ ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഫോർമുല ഫസ്റ്റ് സീറോ വരുമ്പോൾ എക്സിന് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സി സീറോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം സ്മോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സി സീറോ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുക പിയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ആയിരുന്നു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു സീറോ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ആയിരുന്നു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ആണ് അതായത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ എയ്റ്റ് വരും വൺ ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ആൻസർ വരും അടുത്തത് എക്സിന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എക്സിന് വൺ കൊടുക്കുക എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് തന്നെ സ്മോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സി വൺ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു വൺ അടുത്ത വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ വരും അത് എട്ട് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അടുത്ത എക്സിന് ടു കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കിട്ടും അങ്ങനെ എക്സിന് എട്ട് വരെയും കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഹെഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം സീറോ തൊട്ട് എട്ട് വരെയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിന് എയ്റ്റ് വരെയും വാല്യൂ കൊടുക്കുക വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെയും കിട്ടും എക്സിന് എയ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്
9 ആവും അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും കൂട്ടണം ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി രണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടെണ്ണ് ട്വൽവ് കിട്ടും പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ നോക്കുക ലാസ്റ്റും വൺ ആണ് ഇതും ഫൈവിൽ കുറവാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ലാസ്റ്റത്തേതും ഫൈവിൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തേതുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് നയൻ വരും ഫൈവിൽ കുറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫൈവിൽ കുറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴത്തെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടോ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടോ ആടപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് നയൺ ആവും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും ആഡ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്യുന്നു നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടേബിൾ വരുന്നത് നാൾ ഹൈപ്പോസിസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക there is goodness of fit between observed frequencies and expected frequencies there is goodness of fit between observed frequencies and expected frequencies okay observed frequency aithe expected frequency add cheyidukkunnundu aithe rendu observed frequency add cheyuga 2 plus 10 ivada 12 varu ivada 1 plus 8 9 varu നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക കാരണം അത് അഞ്ചിൽ കൂടിയ ഡിജിറ്റാണ് ഇരുപത്തെട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് അടുത്ത ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി അമ്പത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി അൻപത്തി ആറ് അടുത്ത എഴുപത്തിയഞ്ച് എഴുപത് അമ്പത്തിയെട്ട് അമ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി എട്ടും വണ്ണ് വരുന്നു ഇവിടെ വണ്ണ് അഞ്ചിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് എട്ടിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒമ്പത് വരും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആഡ് ചെയ്യുക ഒമ്പത് പ്ലസ് ആറ് പതിനഞ്ച് വരും ഇനി O മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൈ സ്ക്വയർ ഫോർമുലയാണ് സിഗ്മ ഒ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ ഒ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതായത് ഈ കുളത്തിലെ ഡിജിറ്റിൽ നിന്ന് ഈ കുളത്തിലെ ഡിജിറ്റ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒമ്പത് മൂന്ന് വരും ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മൈനസ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് ഒ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്തത് അമ്പത് മൈനസ് അമ്പത്തി ആറ് മൈനസ് ആറ് വരും മൈനസ് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പം ആറ് വരും ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് എന്നിട്ട് ഒ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ നെക്സ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ ഒ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയറിനെ ഇ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒൻപത് ബൈ ഒമ്പത് ഒന്ന് ഒൻപത് ബൈ ഇരുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് മുപ്പത്താറ് ബൈ അമ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വരെ മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ ഒമ്പത് നാല് എന്നിട്ട് ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യണം ഒ മൈനസ് ഇ ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ ലാസ്റ്റ് കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ കിട്ടും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ കൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അതാണ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇനി ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ ഫോർമുല എൻ മൈനസ് ആർ മൈനസ് വൺ ആണ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പരാമീറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് നമ്മളിവിടെ ഒരു പരാമീറ്റേഴ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല മീനോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനോ അങ്ങനെ ഒരു പാരാമീറ്ററും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സീറോ ആണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ആണ് ഇവിടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം നോക്കുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്കകത്ത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്കകത്ത് ഏഴ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴുള്ള എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്കകത്ത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിക്കകത്ത് ഏഴ് നമ്പറേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ആണ് എന്നിൻ